आर यू ऑल वेल ओके लेट्स गो चैप्टर नंबर फोर टूडेज टॉपिक इज वेलोसिटी सिलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वेलोसिटी सिलेक्टर वट एक्जेक्टली वेलोसिटी सिलेक्टर इज लेट्स suppose this is a magnetic field okay in this magnetic field charge is move in this direction in the direction of magnetic field it never be deflect but if we put an electric field which is perpendicular to the magnetic field like this from positive to the negative and the positive charge a positive charge thrown is thrown inside the electric and magnetic field it will deflect to the negative side it will deflect to the negative side because of attraction but we require there is a no deflection of the charge hame aisa kuch chahiye ki hame charge ka deflection nahi karwana hai charge jo hai wo seedha move kar dena chahiye seedha move kar dena to uske liye kya karenge to let's see now equation of force in the electric and magnetic field is lorentz force lorentz force the vector form of lorentz force is vector f is equals to q in bracket e plus v cross v this is a equation of lorentz now here now electric field suppose in j direction means in positive y direction of for previous figure mein jo use kiya tha velocity is suppose in x direction jo humne use kiya magnetic field suppose in k direction that means electric field and magnetic field are perpendicular to each other electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other now use v cross b v cross b means v caret i cross v caret k is equals to v b i cross k and i cross k it's minus j b minus j therefore force m is equals to q e j minus v b j caret okay now a simple baat hai ki if charge does not deflect agar charge deflect nahi karta hai does not deflect that means force on it is zero agar jis direction mein ja raha hai usi direction mein continuous move karta ho to uska matlab kya hua ki uske upar koi force nahi lagta hai to ye tha 
जे माइनस वीवीजे इज इक्वल टू जीरो जे इक्वल्स टू वीवीजे टेक मैग्नीट्यूड तो जे जे कैंसल हो जाएगा मतलब वन हो जाएगा E is equals to V B. V is equals to E by B. Now, speed is equal to ratio of electric field and मैग्नेटिक फील्ड जो रेशियो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जितना होना चाहिए इसे कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर हमें वेलोसिटी कैसे सिलेक्ट करनी है ताकि उसका जो रेशियो वो ई बाई बी जितना होना चाहिए और ये सब जो कॉमन बातें हैं वो हमें याद रखनी है कि जो डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिरेक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट वही बनना चाहिए उससे ऑपोजिट भी चलेगा ठीक है जैसे कि यहां पे माइनस जे हो गया ये प्लस जे चलेगा सपोज अगर यहां पे हम बी और बी की डिरेक्शन चेंज कर देते हैं वी के डी बी आई सो वी क्रॉस डी इज इक्वल्स टू V B K cross I K cross I मतलब minus J sorry 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 plus J तो तो ये जो term था वो कुछ ऐसे लिखा जाता E J plus V B J is equal to zero therefore E J equals to minus V B J मैग्नीट्यूड लेना है ई इज इक्वल्स टू वी बी वी इक्वल्स टू ई बाई बी वो ही आंसर हुआ बिकॉज जब हमने मैग्नीट्यूड लिया तो ये नेगेटिव साइन चले गए क्लियर तो इतना याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी मस्ट बी आईडर इक्वल और सी देन एंड देन वी गेट वी इक्वल्स टू ई बाय बी और वेलोसिटी हमें ऐसे ही सिलेक्ट करनी है कि वी इक्वल्स टू ई बाय बी ओ ठीक है ठीक है नेक्स्ट मूव ऑन साइक्लोट्रॉन लॉरेंस और लिविंग इन दोनों ने साइक्लोट्रॉन बनाया ओके साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस उसका काम क्या है This device accelerate particle. Okay. एक डिवाइस है डिवाइस बीच एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल विच एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल ओके ना एक्सलरेशन से क्या होगा 
as a result velocity will be increased जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी हाईली इंक्रीज ओके तो क्या होगा तो के अकॉर्डिंग टू ए इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वेयर ये इंक्रीज वी इंक्रीज के वी इंक्रीज एनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो इससे क्या होगा ये जो कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी दैट मीन उसके अंदर की जो एनर्जी होगी वो बढ़ेगी एनर्जी विल इंक्रीज ध्यान से सुनना आप क्या करना है मुझे सपोज ये न्यूक्लियस सॉरी ये एटम है ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है ओके मुझे किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर डालना है न्यूक्लियस के अंदर तो डेफिनेटली पॉसिबल पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है वो इस पार्टिकल को रिपल करेगा क्या करेगा रिपल करेगा जिसके कारण ये आने से मना करेंगे अगर इसके पास एनर्जी है तो ये इसके रिपल जब तक पहुंच सकता है और ज्यादा एनर्जी होगी तो शायद वो और भी अंदर जा सकता है न्यूक्लियस के अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल है बट वो बहुत ही क्लोज जाके भी वापस आ सकता है तो इससे पता क्या चल रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस अगर पता चलती है तो वो मटेरियल जो है वो जो एटम है वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चलती है कभी कभार रेडियो एक्टिव में न्यूक्लियस के अंदर हमें चार्ज पार्टिकल पहुंचाने पड़ते हैं तो ये यूज होता है सेकंड कोई टू चेंज property of any uh, element कोई element होता है उसकी अगर property हमें change करनी है तो भी ये use होता है कैसी property suppose मुझे कुछ synthetic बनाना है या कोई अलग से ionized बनाना है या ions बनाना है ठीक है जैसे कि हम ये मानते हैं chemistry में ये बोला है कि chlorine accept one electron तो एक्सेप्ट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को मुझे अंदर डालना पड़ेगा वो कैसे डालूंगा तो कोई ना कोई प्रोसेस है वहां पे कोई अलग प्रोसेस होती है यहां पे जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं अगर उसके अंदर मुझे प्रॉपर्टी चेंज करनी है इलेक्ट्रॉन वहां से डालने हैं या तो प्रोटॉन डालने हैं तो मुझे पहले इसे साइक्लोट्रॉन में डालना पड़ेगा साइक्लोट्रॉन में उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उसकी एनर्जी बढ़ते ही वो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए रेडी हो सकता है इसलिए मुझे साइक्लोट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अब एक्जेक्टली साइक्लोट्रॉन होता क्या है तो ध्यान से देखना साइक्लोट्रॉन के अंदर टू होलो डी से बॉक्सिस होते हैं ठीक है कैसे होते हैं ये डिश होता है ये दो डी शेप्स है ठीक है सिंपल है होलो बॉक्स 
दैट मीन जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड जीरो होगी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा तो वहां होगा यहां वहां ओके दीज बॉक्सिस आर कनेक्टेड विथ एसी सप्लाई ये दोनों बॉक्सिस एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड है लाइक दिस रहा एसी सप्लाई ओके एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज वी ए फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज म्यू ए सॉरी माई मिस्टेक म्यू ए क्लियर नौ अब ध्यान से देखना लेट्स start motion of charge okay ek positive charge consider karte hain use yahan mein rakhta hu center mein okay ab dhyan se suno ये सपोज पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है कैसे मैं दिखा रहा हूं ये एसी सप्लाई होता है ऐसे लाइक दिस आप सबको पता है द नेम इज डी वन डी टू जो D1 है वो पॉजिटिव है जो D2 है वो नेगेटिव है क्लियर दिख रहा है ओके अब एक सिंपल मैथमेटिक अप्लाई होगा एक सिंपल मैथमेटिक नहीं एक सिंपल लॉजिक कि ये पूरी जो है वो D नेगेटिव है मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस यहां पे मतलब नेगेटिव फिर वहां पे तो ये जो पॉजिटिव है उसे क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे क्या करेंगे अट्रैक्ट जिसके कारण ये पॉजिटिव सीधा यहां से अंदर की ओर घुसे ओके पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव फील्ड नेगेटिव फील्ड से वो अट्रैक्ट होगा वर्ड याद रखना अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव फील्ड नाउ इट एंटर्स इन टू डी टू कहा जाएगा अंदर इन साइड दी टू वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो क्योंकि कोई भी होलो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है सो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज जीरो क्लियर इसके सराउंडिंग में हमने पूरी पॉजिटिव सॉरी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर सेट करके रखी है अंदर भी है सभी जगह पे है यूनिफॉर्मली है सो 
कितनी बड़ी इफेक्ट की बात नहीं है सब जगह रहेंगे सेंड करके रखेंगे क्लियर तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगी अभी आगे जो वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने देखा इन द लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसके ऊपर जीरो होगा एंड हियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देयर फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और जब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो जो आपकी पूरी मोशन है वो मोशन कैसी हो जाएगी सर्कुलर मतलब वो जैसे ही अंदर आया उसकी मोशन क्या हो गई सर्कुलर क्लियर अब ये एसी का पूरा साइकिल है इसे बोलते हैं हाफ साइकिल इसे बोलते हैं हाफ साइकिल क्लियर तो जैसे ही आपका हाफ साइकिल पूरा हुआ जैसे ही आपका हाफ साइकिल पूरा हुआ हाफ साइकिल विल कंप्लीट पोलारिटी ऑफ बीस विल रिवर्स यहां पे आते ही जब नीचे वाला साइकिल आएगा तो जो डी वन है वो नेगेटिव होगा और डी टू है वो पॉजिटिव हो जाएगा लाइक दिस ये नेगेटिव ठीक है अब ध्यान से सुनना ये पूरी सिस्टम जो है यहां पे वो नेगेटिव फील्ड क्रिएट करेगी नेगेटिव फील्ड नेगेटिव फील्ड अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज और सीधा खींच के अंदर लेके आएगी सिमिलर पॉजिटिव फील्ड ऑफ डी वन अट्रैक्ट Attract that means it apply force and force is equals to what एम ए वो उसे एक्सलरेट करेगी क्या करेगी एक्सलरेट करेगी एंड ड्यू टू ए विल इंक्रीज वेलोसिटी विल इंक्रीज यहां पर जो वेलोसिटी होगी सपोज वी वन होगी और यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो सपोज v2 होगी देन वी कैन कंसीडर दैट v2 टू इज ग्रेटर देन ई वन ऑलवेज ग्रेटर देन ई वन ओके फिर से फिर से सिंपल यहां से वापस कि भाई इट एंटर्स इनटू G1, where electric field zero, magnetic field is perpendicular to the velocity. Okay, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन करेगा बट एक थोड़ी सी दिक्कत क्या कि यहां पे जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है उसके कारण सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला क्या है ड्यू टू आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी जब बी वन था तो रेडियस आर वन थी अब बी टू हुआ तो रेडियस आर टू होगी मतलब ये जो रेडियस है वो बढ़ेगी अब यहां पे आते ही उसे एक और झटका लगेगा और वो बी थ्री कवर करेगा जहां पे उसकी रेडियस और बढ़ेगी फिर यहां पे आते ही एक और झटका लगेगा और यहां पे आते ही उसका V4 होगा और रेडियस और बढ़ेगी फिर एक और झटका रेडियस और बढ़ेगी फिर एक और झटका रेडियस और बढ़ेगी ऐसे करते 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 हम उसके सरकम फियरेंस तक आ जाएंगे और सरकम फियरेंस के पास एक एग्जिट दिया हुआ है उन्होंने क्या दिया है एग्जिट 
ठीक है जिसे हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं टारगेट क्लियर उस टारगेट को निकालने के लिए यहां पे एक डिटेक्टर यूज करते हैं डिटेक्टर के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक है मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसे यहां से डिफ्लेक्ट करके सीधा टारगेट के ऊपर डालेगा टारगेट के ऊपर टारगेट में क्या होगा किसी का भी न्यूक्लियस हो सकता है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी हो सकती है मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं हम कोई भी जो एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी में चेंज करनी है वो वहां पे रख देंगे और इतनी स्पीड से जब वो घुसेगा उसके अंदर आराम से एंटर लेगा क्लियर तो ये है पूरा साइक्लोड्रॉन प्रोसेस थोड़ा आगे जाते हैं आप ये लिख लो साइक्लोड्रॉन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है क्यू बी डिवाइड बाई टू बाई एम जो कि चार्ज की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड और मास पे डिपेंड बीसी साइक्लोट्रॉन एक ऐसा टाइम आएगा कि बी एक्वल्स टू बीसी बन सकता है बी एज इक्वल टू बीसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज जो सर्कुलर मोशन रखती है टाइम पीरियड इज टू बाई एम बाई टू बी फोर में तो वही के वही सारे के सारे इसका मतलब ये होगा कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंडेंट है सीधी बात है यहाँ पे जब सर्कल छोटा था रेडियस कम थी तो वेलोसिटी कम थी सर्कल बड़ा रेडियस बड़ी तो वेलोसिटी बड़ी मतलब हर बार एक चक्कर लगाने के लिए सेम टाइम ही जाता है ना अब ध्यान से देखो उसकी कुछ लिमिटेशन है कुछ प्रॉब्लम है क्या तो एक वेलोसिटी इंक्रीज टू हाई ओके बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है जिसके कारण एक फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एम जीरो अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वेर बाय सी स्क्वेर वी स्क्वेर इज अलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी स्क्वेर इज अलोसिटी ऑफ लाइट ये इंक्रीज होते 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 उतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये दोनों का जो रेशियो है वो बहुत ही क्लोज हो जाएगा इफ वी विल रिच क्लोज टू सी अगर वी अगर सी के क्लोज हो गया देन M does not equals to M zero. समझा था। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी आपने लोग बैठ के हुई सौ मीटर पर सेकंड है। But इसकी वेलोसिटी क्या है? Ten is to eight। जब आप स्क्वायर करोगे, तो ये क्या आएगा? Ten is to four। ये क्या आएगा? Ten is to sixteen। Subtraction लोगों ten is to minus two। मतलब के point एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह zero। मतलब अगर one में से ग्यारह zero वाला one minus करो तो कोई फ लेकिन अगर ये घूमते 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 सौ की जगह भी टेन रेस टू सेवन तक आ गई तो ये रेशियो हो जाएगा टेन रेस टू फोर्टीन ये हो जाएगा ट्वेल्व जीरो पॉइंट जीरो वन वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन मतलब पॉइंट नाइनटी नाइन जो कि एम डज नॉट इक्वल टू एम जीरो के लिए काफी है अगर एम ध्यान से सुनना ये वैल्यूज की कोई फिक्स नहीं होगी कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है मतलब This velocity will be changed continuously, 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 continuously. Okay? So ये m भी change होता रहेगा, m change होगा, तो time period change होगा, time period change होगा, तो frequency change होगी। हमने frequency जो set की है, वो इसके motion के हिसाब से set की है। Suddenly ये जो device है, वो device fix velocity रखता है। Sorry, fix fix होता है, sorry, frequency रखता है। अगर किसी कारण से frequency continuous change होती है, तो ये डिवाइस खराब हो जाएगा मतलब हमारा साइक्लोट्रॉन बीच में ही रुक सकता है 
एम जीरो अगर चेंज एम जीरो तो फिक्स है अगर ये रेशियो पूरा चेंज हुआ तो मास चेंज होगा मास चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा टेम्परेचर चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी फ्रीक्वेंसी जो अगर इसको मैच नहीं करेगी इसे कंटिन्यूस चेंज जब चेंज करती रहेगी तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगी या नहीं क्योंकि हम जो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे वो इसके रिगार्डिंग सेट करेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी अगर सडनली स्टेप ऑफ स्टेप स्टेप फ्रीक्वेंसी चेंज होती रही तो ये डिवाइस खराब भी हो सकता है और वो हमें नहीं करना तो इसीलिए ये जो वेलोसिटी है वो बहुत हाईली इंक्रीज नहीं होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट समाइम्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गीगा हर्ट्ज में चली जाती है तो टू सस्टेन हाई फ्रीक्वेंसी Such as gigahertz is difficult. Difficult हो जाता है And the main and last thing ये जो magnetic field है to maintain यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंटायर एक्सपेरिमेंट इज बिगेस्ट चैलेंज बहुत ही बड़ा ट्रबल ये आता है ठीक है तो ये है हमारा साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सिलेक्टर टॉपिक राइट आउट एग्जाम्पल फोर साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज टेन मेगा हर्ट वट शुड बी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सलरेटिंग प्रोटोन फ्रीक्वेंसी इज गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटोन so make subject b 2 pi m multiply with mu divide by q 3.14 nine oh uh, sorry mass of proton is a 1.67 then raise to minus 27 then raise to 7 hertz 1.6 then raise to minus 90 0.655 tesla it's a difference okay this is a frequency now what about the kinetic energy kinetic energy is a half mv square so to find out kinetic energy we find first of all velocity of proton is v equals to 2 pi r by t so 2 pi r ni 2 point 14.6 meter 60 cm frequency 10 raised to 7 okay so the velocity after calculation is it's around 3.7 at 10 to 7 what is the kinetic energy k equals to half mv square half mass of proton 1.67 tends to minus 27 multiply velocity 
is something 11.8620 minus minus 40 and around 40. Okay, it's June. Now the answer requiring mega electric volt. So from joule to electric volt, we have to divide this value by 1.6 10 raised to minus 19. 11.86 divided by 1.6 is nearly about 7. 10 raised to minus 19 over plus 19, 19 minus 30, 6 electron mega. Okay. 7 and 7 mega electric volt is is the example number 